Baadhi ya vyo vikuu nchini China tayari vimeanza mihula ya masomo kwa kutoa mafunzo kupitia mfumo wa mtandao e kama njia ya muda mfupi kufuatia hofu ya virusi vya corona mamuzi hayo yamebua mitazamo tofauti nchini Tanzania wengi wakidai mfumo huo huenda usilete tija kwa baadhi ya wanafunzi wa Tanzania wanaosoma nchini China ripoti hii na mwana habari wetu Sudi Shabani Mapambano dhidi ya kukabiliana na dhoruba la virusi vya corona nchini China Taarifa za kina kutoka kwa maafisa wa afya nchini humo zimebainisha zaidi ya watu 1044 wamekutwa na maambukizi. Mpaka sasa zaidi ya watu 1800 wameripotiwa kufa na virusi vya corona kiasi cha kuzua hofu duniani. Hali halisi ya Wuhan bado tupo kwenye lockdown. Imeshuhudiwa vipande vya picha jiongevu kadhaa kutoka kwa Tanzania wanaoishi nchini China vimekuwa vikitumwa kuelezea hali halisi iliyopo na namna hatua zinavyoendelea kuchukuliwa. Watu haturuhusiwi kutoka, kutembea au kuwa katika mikusanyiko ya watu. Na hata kama ukitokea unatoka kwenda kutembea au kununua mahitaji ni lazima uvae mask. Hali ambayo watu ambao tulikuwa hatujazoea ambayo inatia watu hofu na wasiwasi. Laki... Hivi juzi katika hatua za kuendelea kupambana na maambukizi ya coronavirus, baadhi ya vyo vikuu vya China vimelazimika kuandaa njia mbadala ya kuendelea na mafunzo kwa mtandao. Maamuzi hayo ni kutokana na vyo kufungwa na kusitisha masomo kutokana na kadhia mlipuko ugonjwa wa COVID-19 mpaka hapo serikali ya China itakapotangaza kulingana na tathmini ya maambukizi hayo kupungua. Ubarozi wa Tanzania nchini China umenukuliwa ukitoa taarifa zilizosambaa zikiwataka wanafunzi wa Kitanzania wanaosoma China kuwasiliana na vyo vyao kwa ajili ya maamuzi hayo. Ningependa kutumia fursa hii kuwapa taarifa eh, eh, wanafunzi wa Tanzania wanaosoma China kwamba E, baadhi ya vyuo wameanza e, kutoa masomo kwa njia ya mtandao ikiwa ni kama njia ya muda mfupi ya kukabiliana na hili changamoto ya coronavirus hata hivyo mpaka leo hii baadhi ya vyuo vimethibitika kuanza mihula ya masomo mwaka 2020 kwa njia hiyo hiyo iliyotangazwa ya muda mfupi ili kuikabili hali hapa nyumbani limekuwa ni jambo lililoibua mjadala kiasi cha kulazimika kubisha hodi chuo kikuu cha mtakatifu Augustino Sauti Malimbe jijini Mwanza. Hoja hapa ni mazingira aliyozoeleka kila siku kwa wanafunzi kusoma kwa kujumuika pamoja, kufanya majadiliano ya masomo na ghafla kuanza kusoma mtandaoni. Ndoto na ahadi za wanafunzi wanaosoma China hususan jimbo la Huan huenda zikafishwa. Ndoto za wanafunzi wengi zitaathiriwa. Ile ni tatizo kubwa na linaweza likaathiri ndoto za watu kabisa. Kuna watu wata, watafikia ndoto zao lakini kuna wengi pia hawatafikia. Lazima tukubaliane kwamba hili ni tatizo kubwa na ni tatizo ambalo ni gumu kweli. Kwa hiyo maamuzi hayo yaliyochukuliwa yataathiri ndoto za watoto. Wachambuzi wa mambo wanaona ni ngumu kwa wanafunzi wa Tanzania kutimiza hatua hiyo kwa ulinganifu wakidai mfumo wa elimu hapa nchini kuanzia elimu ya msingi mpaka vyo hawakisi na mazingira ya kusoma kwa njia mtandao wenzetu kule akiwa toka mdogo akiwa toka mdogo anakuwa na msingi yani ile basement inakuwa ni strong inakuwa na msingi ambao ni imara msingi ambao unapokea una uwezo wa kupokea hata mabadiliko mengine yatakapotokea juu kwa juko ni tofauti na msingi wetu huko Tanzania wapo watakao uweza na wapo pia watakao ushindwa baadhi ya wanafunzi wa chocha sauti wanatazama ni maamuzi ya mpito ingawa mabadiliko ya ghafla huenda yameathiri hususa ni kwa wanafunzi wanaohitaji mafunzo kwa vitendo lakini unapokuwa ndani umejifungia huko labda na PC yako au na simu unajisomea inakuwa kuna uzito fulani ambao wewe mwenyewe unaupata kwamba inakuwa ni tatizo kubwa kwa yule mwanafunzi haswa ambaye yeye amezoea kuinteract na wenzake na kufanya je na kujisomea wengine unakuta hawezi akasoma mwenyewe kwenye group discussion ndo ana, anapata benefit sana Kufuatia hali hiyo nimepata wasaa wa kuwasiliana kwa njia ya simu na mmoja wa wanafunzi wa Kitanzania wa chuo kikuu cha China cha Xinhua ambaye ameelezea mapokeo ya mfumo mpya wa kufundishia uliotambulishwa kwao. Na kwa chuo chetu cha Chingwa kwa kweli tumeweza kuanza masomo yetu Jumatatu na masomo ya mtandao kweli yanahitaji vitu viwili muhimu. Cha kwanza uwe na network inayo eleweka au wifi na cha pili uweze kuwa na mitandao ambayo inaweza kutumika nchini China kama tunavyoelewa nchi ya China mtandao unaotumika kwa zaidi sana unaitwa WeChat kwa hiyo kwenye chuo chetu wametoa application za aina tatu ambazo moja wapo inaitwa Rain Classroom ya pili inaitwa Tencent na ya tatu inaitwa Zoom
Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kama mwanafunzi ni unatakiwa u download hizi applications. Alafu application hizi zitakusaidia wewe kuweza kuingia na kuwaona wanafunzi wenzako mtandaoni. Mfano kwa njia ya video na mwalimu wetu anaweza akatuwasilishia masomo yetu kwa njia ya mtandao. Dokta kwa hapa nchini Tanzania baadhi wanaamini hatua kusoma kwa njia ya mtandao italeta changamoto kwenu. Hii ikoje? Changamoto haziwezi zikakosekana kwa sababu sio wanafunzi wote ambao wako China, wengine wapo nyumbani. Kwa hiyo kunaweza kuwa na hitilafu kidogo tu labda ya mtandao kwa muda mfupi. Kwa hiyo mtu anaweza katoka nje kidogo kwenye mtandao alafu akarudi tena. Ni hali no thibiti na hatua mapambano ya virusi hivyo visiweze kusambaa na hata kuingia kwenye nchi nyingine hususan Afrika. Licha mgonjwa mmoja kudhibitika nchini Misri, paka sasa imekuwa ni hali ya wasiwasi kwa wataalamu wa masuala ya afya ikiwa maambukizi ya virusi hivi yataingia barani Afrika ikidhania yawezekana kuwa vigumu kuvidhibiti. Sudi Shaban Star TV Mwanza